Hello, good evening, guys. Welcome to the class number five. So uh, it means that we have 15 classes left. Tenemos 15 classes, pues, por completar, aparte de esta. It means that we are finishing the first unit tonight. Esta noche estamos finalizando la primera unidad. So that's really positive because it means that you have all your grades. Ya tienen todas sus, bueno, sus notas de, de la primera unidad. So, very nice. Um, welcome back, uh, Elisa. Good evening. Good evening, teacher. How was your day? Excellent. And Excellent. how was your day? Well, my day, my day was very busy. I had a lot of things to do. But finally, it's Friday <laughs> and the body knows it. Okay, so that's it. So thank you for asking. Let's listen okay. to Carito. Hello, how teacher, how are you? Very nice, terrific. I feel like 100% battery. Ready Good to for go. You. <laughs> Ready to go and dance. Nah, come on. I am. No, no what about you? <laughs> okay. Tell me, be you. I I has a very busy day today, like you. I went to San Vicente. Oh, yeah. Yeah, San Vincent. Yes, yeah, San Vicente. I know there. I have driven. Okay, my house I have. It is not so far, but the traffic is kind of hard. Yes. Okay. But, and it's very hot. Yep, yep. Okay, Carito. Well, good for you because you travel a little bit. Eso ayuda a That's right. Gabriel, good evening. Hello, Gabriel. Good evening. Good evening, teacher. Okay, how are you tonight? Uh, I am fine. I uh, okay. Too? Well, I am pretty good. Thank you for asking. Okay. okay. Nice, my friends. Welcome to the rest of you, my friends. Class number five. That's really nice because we are getting close to twenty class. Ya no estamos cerca de la clase veinte. Okay. So simple present review in practice. We're going to have a review of the topics that we have studied Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Okay, so um, let's start with, is country life better than city life? Why, why not? Okay, um, so here we have some other well, words, but tell me, what do you think about this? I mean, uh, the country, uh, country life, I mean, living not in the center of the city. O sea, no vivir en el centro de una ciudad, okay? Vivieran las afueras, okay? El área más rural, okay? So that's the point in here. Let's listen now to Kenya. Hello, Kenya. Good evening, Miss. Good evening, teacher. Okay, tell me, what's your opinion about this? Is better life in the countryside or in the city? Okay, because the countryside environment is much pollution, pollution and now people are more united. United. And mm -hmm. united. Unida, más unida. Como el Manchester United. Yeah. Okay, okay, united. Okay, good. That's nice. Yeah, I guess the, the city well, or the urban areas are kind of polluted. Okay. Well, oh, thank you for, okay. for your answer. Yes, but that's true. Even uh, you can notice when there is a burial, Bol uh, burial, when there is a burial, cuando hay un sepelio, un entierro, in the countryside, it is kind of different because people is kind of, as you mentioned, united. Uh, they help each other, right? So it's very common. Hmm? Lo he vivido, lo, eh, he vivido esa experiencia con, con mis abuelos. Mm -hmm. eh, que Cuando hay, así como dice usted, que una vela o algo así, que gente más unida la que hay. Yeah, people, it's very generous, okay? Mm -hmm. People give money or give bread, dan pan or, or sugar or, or whatever. Todo, eh, Flowers, candles. Que, para los tamales, que para el pan. Yes. 
Todo se une, todo el pueblo. Mm -hmm. Yes, that's true. That happened to me when, when my grandma passed away, cuando mi abuelita murió. Yeah, I noticed that. So, sí. thank you for, for mentioning that, Kenyan. You're okay. right. Good. Okay, uh, what about if we listen now to uh, Rosita, K. Okay, Rosie. What do you think about, is the country life better than city life? Uh -huh. Te recuerden, son dos preguntas. Is country life better than city life? Si es mejor. Yes or no? Y después decimos why. Okay, Rosito, tell me. Yes. Hi, teacher. For me, it's better um, countryside. The countryside. Because, mm, why? Because in the countryside, uh, has many fruit, vegetable, cow, yeah. and milk, and many trees. Yes, that's for sure. So the nature, right? Better environment, mejor ambiente. I mean, the nature. Yes. <laughs> yes, but you know why? Because people have more space to cultivate, to plant. In the city, people don't have space. La gente no tiene espacio en la ciudad, right? But in the countryside, yeah. So, good. Thank you, Rosita. Okay, what if we listen to Carla and then... We go with Carlos. Hello, Carlita. Hi, teacher. Hello there. Um, the country life is better. It's better. It's better because there is not contamination. Yep. The air is more pure and pure. it's more you mm -hmm. okay and it's yeah. more safer also because in the country love there a lot lot of lot of love tree fruit and animals and more space but in the city life have a Benefit too. Yes. Yes. Thank you, Carlita. Okay. Me gustó que utilizaste a lot of. Yes. In the countryside, okay. there is a lot of trees, fruits, vegetables, whatever. But uh, in the city life as well, it has advantages. Tiene ventajas. You get, mm -hmm. It is close. Está cerca. It is close. What? The hospital, schools supermarkets, right? A lot of things that are functional. Good, Carlita. Nice. Okay. Okay. Thank you for your opinion. What about if we go with uh, Carito and then Wilfredo? Okay, Carito, tell me. Okay, teacher. Uh, about question, absolutely country life because there is food, fresh air, clean water. There is a lot of animals, a lot of trees. Nature and the people is humble. I don't know if it's the correct uh, word to humilde. We can say humble or we can say also polite because they say good morning, good afternoon. They say hello. Okay, continue. Okay, what else? Ah, no, 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 that, that's okay. <laughs> because you, you had like a pause, is it like a pause? So I thought you, you were ah, going okay, to I'm sorry, okay. Okay, Okay. so, uh, yes, suspense, very important, clean water, I don't know if you have clean water ready to drink, si tienen el agua, si es potable, si está lista para beber, because, um, when I was, I don't know here in El Salvador, but in Colombia, when I was working with uh, people that produce uh, strawberry, there, there was uh, nacimientos de agua, uh, okay. clean water, pure water. I don't know here. Yes, okay. yes. And that's something very strange nowadays because enterprises have taken a lot of rivers, okay? And some other, yes, sources of water, que son las fuentes de agua, de nacimiento. Mm. They take them. Okay. So something that um, I was going to say is that I was working like 
seven years ago, I was working in Soyapango during, uh, during one, one year, during, yes, one year. And I was used to drink water like normal, okay? Estaba acostumbrado a tomar agua así, normal, en otros lados. But now when I went to Soyapango, yes, I find out, me di cuenta que mm, the water is not for drinking. So that's why they consume potable. a lot of crystal water and something. How do you say potable? Okay. Um, let me see. Se me de lo clave, te lo voy a buscar. Well, what is your idea about that? Eh, potable es que se puede tomar y no te causa daño. Supongo yes, que la yes, de soyapango yes. lleva mm -hmm. E. coli, listeria, salmonella, a lot of fibrio yes, bulnificus. Yes. Mm -hmm. Sí. Etcétera, en ese etcétera, caso, etcétera. en ese caso, drinking water, drinking es como agua bebible. Okay. Ah, okay. So, okay. Yeah, that's it. Uh, okay, Edwin. Okay. So the drinking water is water ready to drink, but if there are some places where you can find this. Well, in my case, I, I, I can see that, well, I live in Planes de Rendero, so you can find drinking water there, but it is better if you have filters. Tienen un filtro. Yes. Totally. Purificador purifier it's better right but you can drink water but there are some areas in which i don't recommend to drink water like light and it's not safe no so good okay thank you carito okay nah, thank you for your opinion uh, what about what about what carlos or wilfredo i don't remember what's next carlos are you ready wilfredo <laughs> Good evening, teacher. Okay, good evening. Carlos and then Wilfred, please go. Yep. How to and go for and draw and bread later. I got atmosphere and the see crop. Okay. With not a lot of noise and policy. Mm -hmm. Yep. Yes, that's true. Uh, in the city, we have a lot of noise, mucho ruido, a lot of noise, specifically yeah. because the houses are so close, están tan unidas, that the only division is one wall, una pared lo divide. Okay. So you can listen the discussions of your neighbor. You can listen if they are shouting, if they are angry, if they are celebrating something, si están celebrando algo, you can listen. So, okay, so it is kind of uh, strange. Okay, thank you, Carlos. Wilfredo, your turn. And then after Wilfredo, we're going to listen Adonai. Okay, Wilfredo, go. Because country life is clever, well, world, Pollution or noise. It, yes. Because in the city life is more healthy and a lot of pollution. Yes, as you, uh, well, as some others mentioned, pollution. And pollution, it is not just smoke, no solo humo, not only garbage, but the, the what? The kind of sounds, los sonidos, hay diferentes tipos de contaminación, okay? Eh, hay contaminación auditiva, ok, eh, hay contaminación, digamos, de plásticos, small wow, lot of things. Yep, you are right. And to finish this, Edwin and then Andres. Ok, Edwin, what about uh, this question? What's your opinion? Ok, Edwin. Not ready, Edwin. Ok. I guess you're having okay, problems. teacher. Uh, uh, sorry, Tenía okay. el, el micrófono apagado. Okay, uh, uh, leaf is healthier uh, because of less uh, pollution. Mm -hmm. Okay, um, yes, um, it's yes, okay, good. And the contrary life is healthier, es más saludable. Más adelante vamos a ver los comparativos. There are comparatives, por ejemplo, 
eh, clean eh, es limpio, pero para decir más limpio se dice cleaner. Okay? O podemos decir, por ejemplo, uh, healthy, que es saludable, pero para hacerlo comparativo es healthier, como dice Edwin, más saludable. Thank you, Edwin. Uh, we go with Andrés and then Adonai. Yes, Andrés, hello there. Good evening. Good evening, my friend. Okay, tell me, what's your opinion about this? I prefer life in the countryside because okay. it's cheaper or barata. Ah, yep. Yeah. Cheaper. And cheaper. Mm -hmm. And I like contact with, with nature. Yes, yes. That's the best thing. It is good for your lungs, para tus pulmones. For, for your entire body, okay? Yeah, of course it is. Yeah. Thank you, thank you, Andres. Adonai, please, if you're ready. It's country life better than city life. Yes, it. There is fresh and clean air. Clean air. You can yes. plant fruit, trees, and vegetables mm -hmm. without a lot of noise. Control yes, that... more stress, full. Yeah. yeah, that's it. Uh, vegetables are important. Imagine you can plant your own tomatoes, your own pepper, and something like that. Yeah, you can do it. Instead of uh, buying in the market, in lugar de estar comprando en el mercado, you can have it at home. Okay, so yeah. And something, well, we're going to continue later with this topic because it's kind of interesting if you compare country life and city life because the city, yes, it has a lot of positive aspects, but it has maybe more negatives. Okay, thank you. Adonai. Words okay. with why. Thank you. Palabras con G. It is important to know and to be clear that when we have the words with Y at the beginning, the pronunciation, it should be letter I. No vamos a decir year. Decimos year. No decimos yellow. Decimos yellow. Okay, no decimos you. You teacher, you. No, you, you. And that sounds better, right? Young yoga, yes. Listen to different. Yes, teacher. Yes, teacher. So, can you notice that it is not so stressed? No es tan estresado, no es tan directo. Yes, okay. yes. Okay. So, youth, yellow, year. So, that's uh, like a big difference in English. And that's another reason why our English sounds really different in comparison to the movies English, okay? Las películas cuando hablan y se dicen, ¿por qué no hablo así igual que él? Cuando dicen, yes, por ejemplo, you. Si lo decimos, you, you. Entonces, tenemos que minimizar esa, digamos, esa potencia, okay? I'm going to check the attendance list and say hello, hi, if you are there. And if you want, you can take notes. So, uh, these are just examples of, uh, different words starting with Y, palabras que comienzan con Y y que debemos pronunciarlo con la letra I. Ear, yellow, yield, you, young, yoga, yes, youth, yahoo, yard, yogurt. Okay, so say hello, Andres. Good evening. Good evening, present. Thank you, Carlos. Present. Nice, Carito. Present, teacher. Nice. Edwin. Oh. Nice. Elisa. Present teacher. Perfect. Stephanie. Yes, Stephanie. So Present. Perfect. Freddy. Do we have Freddy? No. Gabriel. Present teacher. Perfect. Uh, Jacqueline. Jacqueline. Present. Patty, me parece que iba a estar aquí va a estar un poquito antes de okay. uh, Joana, no hay. So, Carla, hello, Carlita. Present teacher. Nice, Kenya. 
Present teacher. Good. Luis. I see Luis. Mardoqueo. Mm -mm, either. Okay. Oscar. Present teacher. Perfect. Raquel. No. Raquel. Rosa. Hi, teacher. Sita. Walter. Oh, Walter. Um, William. That's the La Lamborghini guy. Okay. So, year yellow yield you young yoga yes. Okay, I need to just to pick one. Cuando le diga pick, es levantar, escoger. Okay, so pick one. Kenya, and then we go with Elisa. Pick one. Yoga. Yoga. Okay, good. Nice. Elisa Edwin. Yogurt. Good. Edwin Carla. Okay. Eh, Carlita Carito. Yellow. Okay. Yellow. Y, ¿cómo yellow. Decir yellow. ¿Cómo decir yellow, pero con U? Uh, yellow. Good. Yellow. Yes, yellow. Eh, Carito Gabriel. Young. Nice. Gabriel, um, Rosita. Y yeah. Perfect. Ajá, uh -huh. good, Rosita. Thank you. Okay, Adonai and Stephanie. Yes. Perfect. Stephanie Carlos. Yogurt. Nice. Carlos Andrés. Yeah. Okay, Andrés Wilfredo. Okay, Wilfredo, are you ready? Uh, yard. I'm sorry, can you repeat, please? Yard. Ah, yard. Okay, that's it. Thank you. Así que recuerden, una I, no digan, no digan, you, year, sino year, you. Okay, yes, yes. Inténtelo, yes, you. Se escucha como más relajado, pues no están ustedes tensos. Dicen, yes, you know, yes, yes. Okay. We continue. And here we have uh, the simple present for a third person, something that we have been studying, ya lo hemos estado estudiando, singular and plural, okay? Now we go with negatives, and yesterday we started negatives with don't and doesn't. Do you remember? Si las estudiamos con don't and doesn't. Uh, here we have, for example, uh, sentence A, Elisa, can you read, please, uh, the first one? This. She doesn't not work on weekend. Okay, thank you. Podemos decir, she doesn't not, does not, or doesn't. Yo prefiero doesn't. Everybody prefers doesn't. Es más fácil, doesn't, que does not. Okay, thank you. And now we go with Carlita, Carla, they. They do not have much time. Okay, much time. Nice, Carlita, good. Entonces la gente prefiere don't. En lugar en el parque. Tú, como la canción Don't Speak. Creo que han escuchado Don't Speak. Muy bueno. Ok. Subject, sujeto, auxiliary, do, does. Casi nadie le gusta esta parte de la gramática cuando le dicen así, pero es bien práctico. Miren, subject, she, auxiliary, does. Aquí está. O el do. El not, obviamente, que aquí va. El verbo, que es work o have. Y el complemento. Easy, busy. Fácil. So, here we have one, two, three, four. And let's see, Rosita, please uh, pronounce number one. And then we go with Kenya, number two. Ma Maria doesn't work at HPPC. Nice. Good. Okay, Kenya and then Gabriel. Kenya and then Gabriel. Okay, teacher. Marcus does, does not stay let at work. Okay, nice. Podría decir stay. 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 Yeah, that's that's the stay. way. Stay. Okay. Good. That's it. Okay, Gabriel, number three, and then we go with um Oscar with number four. Number three. Yep. One. One. Um, Pedro, do not write report. Uh huh. Reports. Good. And Oscar, number four, please. We don't know, send later. 
Mm -hmm. Okay, nice. So uh, when we use uh, do not, does not, es como un tanto más formal, pero esto se utiliza principalmente en correos, eh, en cartas, en una cuestión formal, pero hablando, speaking, eh, recuerden siempre, don't, doesn't, no se cumple. Okay, so we continue with this. Write six negative sentences about you and a colleague. Okay. So, vamos a hacer eso, nos vamos a ir. What? Mm, we're going to work together, vamos a trabajar en parejas. And you are going to say, listen, three negative sentences. For example, Rosita with Oscar. Entonces, Rosita says three negative sentences. Rosita va a decir tres cosas negativas. Por ejemplo, no tanto negativas, sino oraciones negativas. Por ejemplo, Rosita dice, I don't play basketball. Un ejemplo. Y le dice las otras, otras dos. Cuando vengamos de regreso, Oscar me va a decir, Rosa doesn't play basket. ¿Ok? O sea que la oración que, que te dijo Rosita, Oscar, tú me la vas a decir, pero hablando en tercera persona, hablando de ella, a ella no, le, a ella no juega basket. ¿Ok? No vas sí. a decir, I don't play basketball, porque no estás hablando de ti, estamos hablando de Rosita. ¿Ok? So, okay. think about three, three easy uh, sentences. And your, you, Take notes. Todos tomen notas. Tres oraciones negativas, ¿ok? No necesariamente es que sean malas, simplemente negativas. Cosas que ustedes no hacen o no les gusta, ¿ok? So, um, just give me a couple. Eh, esto, you don't need to write this. No necesitan copiar esto, ¿ok? Solo es para que tres oraciones negativas y luego las vamos a cambiar, ¿ok? So, let me see. I want to check. Okay, see you. de lo que uno no hace. Ok. Por lo menos Bien, yo ya tengo las primer. tres. ¿Ya las tiene? Sí. Ok, dígame la primera. I not dance folklore. No. Ok, very nice, Elisa. I don't dance. I don't, I don't dance. dance. I don't. Why you should try? Deberías de intentarlo. <laughs> okay. Ya estas alturas de la vida no. <laughs> Everything is possible, Elisa. Come on. Okay. <laughs> See you in a moment. Nos vemos después. Okay. Va a ser independiente. Ah, luego cuando el teacher lo pregunte. Yes. Que, Ustedes que dicen no... tres oraciones negativas. Por ejemplo, I don't. I don't want. Pero, sí, pero tienen que ser este, individuales o, o no necesariamente tienen que ser y las tres para los dos. Las mismas tres. Más Wilfredo más. te dice tres a ti y tú, Andrés, le dices tres ah, a Wilfredo. Ok. Ok. okay. I, I don't know play soccer. 
A mí no me gusta el juego, ¿cómo es? Ay, no me no... gusta este, jugar soccer o fútbol. Do not... I don't know. Eh, voleibol, mejor porque ah, el soccer vale. sí. Sí, le gusta. ¿no? Make. Exercise. 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 Okay. The number two, I don't like to eat dry fish. He doesn't, doesn't like. Huh? To eat. Like, like con, con V. No, like. El ah, like, like, de gustar. I, uh -huh. Like. To eat, de comer, to dry eat. fish. Es que nos salgamos. Aquí está ya. Ahí está ya. No, sí. si ahí me dice que hay que unirse. Eh, hello. Lo que pasa, Gabriel, es que tú tienes dos eh, dispositivos, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. por eso los dos dispositivos mm, se te van a meter. <risa> Ajá. Por eso ahí solo es. tienes que unirte con uno, ¿ok? Va, ok. Nice. <risa> por me está costando. What about, wow. uh, what about you, uh, boys? Finish, guys. Oh, not... oh yeah. Okay. He doesn't like to. <laughs> yeah. He doesn't. Yeah, it's romantic, okay? Ah? Chris, romantic. No. <laughs> no. Good evening, teacher. Okay, hello, hello. Ah, todos con ah, los cachones, los cachones. No, no. Okay, no problem. No, romántico, no. No, me pensé que estaban hablando de, de alguna experiencia pasada o algo no, no así. Me no me gusta el rock pesado, le digo yo. Sí, a él. Ah, it is good. Cool. You have to listen. Kind of heavy metal. No gusta, no gusta. No gusta. No, no like. Ok, good. See you in a moment. Ok, vaya. Ajá, dígame lo suyo. Okay, my friends, we're going to start. Gabriel, you tell me your negative, one negative sentence. Oh, you were with Oscar, right? Okay, so now you tell me one negative sentence from the ones that Oscar said. De las que él dijo, elige una y me la dice en tercera persona negativa. Okay, por ejemplo, Oscar doesn't. Um. Please, este, teacher, este, Gabriel me dijo a mí. Ah, no te dije Oscar. No, a Gabriel le estoy, ajá, le estaba preguntando. Y por eso te dije, estuviste trabajando con Oscar, te dije. Ajá. Yes. Ok, ajá, eso fue. Así sí. que Gabriel, dime una or oración negativa, por eso te dije, le dije, Oscar doesn't. Te estoy dando el intro. Ajá. Uh -huh. eh, Oscar. Oscar, I, I don't. No, no, Gabriel. Oscar doesn't. Oscar doesn't, doesn't like to dance. Ok, good. Aquí está el ejemplo. Oscar te dice, I, I like. I don't like to dance. Ok, eso fue lo que te dijo él, ¿verdad? Eso fue lo que le dije yo. Ah, vaya. Y yo entonces, se lo dije. Por eso, Gabriel, tú tienes que decirme una de las oraciones que te dijo Oscar. O sea, vaya. Ahora, Oscar, por ejemplo, me tiene que decir, Gabriel doesn't like to dance. ¿Sí se capta? Um, ok. Ajá, ajá, ok. Good. Ok, good. Uh, what about Oscar? You tell me one. Oscar. 
and then Kenny. Okay. Um, uh, Gabriel. Uh, don't do that. No, Gabriel. Don't dance. Doesn't, doesn't work in Saturday. Okay, doesn't work on Saturday. On Saturday. Good. On Saturday. Okay, nice. We go with Kenya and then Luis. Okay, please, everybody, be ready with your sentence. ¿Verdad? Necesito que estén listos con su oración ya para que hagamos esto más fluido. Kenya, okay. your turn. Then Luis. Then, okay. uh, Luis. Yeah. Please. Okay, teacher. Luis does, does not like traffic. Okay. Luis, Luis does not like coffee. Luis does not like hypocrite people. Okay. Hypocrite. Hypocrite people. Hypo. Okay. I yes, hope. that's really good. But I need one sentence. Vamos, Luis. One sentence. Then Elisa. Thank you. Okay, teacher. Kenya doesn't like Chinese food. Thank you. Okay. Kenya doesn't like hypocritical people. I, no sé cómo pronuncio. Kenya doesn't like the music rock. Okay. Kenya, tenés que escuchar rock. Come on. Tom fans. Okay. Sí, me Let's gusta, see. pero no el rock pesado. Good. Heavy metal, trash. Okay. No heavy uh, metal. Come on, meta, trash metal. 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 Yeah. Okay. <laughs> Please, one sentence, Elisa. <laughs> one sentence, Carla, Rosa. Uh, Carla, don't say not hit lasagna. Lasagna. Come on, Carla. <laughs> um, okay, uh, Rosita, and then Karina. Uh, the night doesn't like to sleep too late. Uh, doesn't like sleep. Like ah. to slip. Okay. okay, that's good. Carito and Carla. Okay, teacher. En mi grupo había dos personas. Digo okay. una cada una porque. Yeah, una mention two. Okay. Please, please. Entonces, uh, Stephanie doesn't like to play soccer and Edwin doesn't like fried fish. I don't know why. Come on, fried fish. Okay. It's up to them. Depende de ellos. Ya le puedo escribir eso. Okay, Carlita and Wilfredo. Okay, Elisa doesn't dance folklore. Ah, yes, I hear that. She doesn't uh, dance folklore. Come on, Elisa. Mm -hmm. Okay, Wilfredo and then oh. Adonai. Uh, 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 Andres doesn't like dry Coca Cola. Okay, he doesn't like Coca Cola. Okay, that's really. Good, thank you. So you can try better Pilsner. Okay, so Adonai, and then we go with Jacqueline. My partner is Rosie. Okay, Rosie. She doesn't like, she doesn't like to get up early. Okay, she doesn't, okay, eso muy bueno. Puedes decir, the, Rosie doesn't like to get up, or she doesn't uh, like to get up, okay? Como ustedes quieran, perfect. Okay, we go now with, ¿quién dije? Jackie, Jackie, and then Andres. Uh, Carlos doesn't wake up early. Mm, really, come on, Carlos, okay, nice. Andres, and then we go with Carlos. Okay, Andres, are you ready? Un segundo, teacher, estoy indispuesto ahorita. No problem, no problem, okay, Carlos. And okay. then we go with some others. And then Edwin. Okay, Carlos. Jackie doesn't like onion. Onion. Okay. I don't like onion. Yes, that's good. Okay, nice. But onions is necessary for the health. It's necessary. Similar to garlic. Igual que lajo. Garlic is so fundamental. So, thank you. Edwin. Ok, ok. Eh, voy a decir una que de Carito porque de Stephanie no logré copiar porque ella entró un poco tarde del grupo. Ok, aunque ahí lo puso en el, en el chat, pero en español y lo quiero en inglés. Come on. Ok. Eh, ok, eh, Carito. <ríe> eh, Carito, send like to eat dry fish. Fried fish, pescado no, frito. Dry. dry. El seco es el maloliente. Para pavos rellenos. Es lo mejor en Semana Santa. Santa. Semana Santa. 
para eso. Ok, carito. Así le hace. Ok, nice. Ok, tranquila, carito, tranquila. Sé que pierdes, pero relax. Ok. Remember microphones, please. No se imaginan cuántas cosas hemos alcanzado a escuchar porque no desactivan los... En serio, no quieren... Quieren saberlo. Ok, now uh, we continue with... Uh, is country life better than city life? Ok, in this case, I will need... Uh, Jackie, Jackie's opinion. Ah, no, sorry, antes de eso les iba a decir esta palabra. Eh, cuando decimos depende de algo, decimos depend, no depend, depends on. For example, eh, do you want to go to the, to the beach? Um, depends on the day. Depende de el, ay, depende del día. Day. Depends on the day, ok. O si está en, en familia. Eh, se le, le pregunta a su mamá o su papá, mm, do you want to go outside and have dinner? Depends on your father. Depends on your mother. ¿Ok? Depende de. Sé que nuestra lógica y nuestro cerebro piensa que va a ser eso. Depends of. Pero no es depends of. Es depends on. ¿Ok? O también otra manera más informal es it. Otra manera de decirla. It's up to you. Depende de ti. It's up Up, no, up. up, como una película de Pixar. It's up to you. O oh, depende de ti. Depends on you. No, you. You. Okay, depends on you. It's up to you. For you to, to take notes. Eh, me gustaría que anotaran esta, estas, ¿cómo se llama? Estas frases. They are really useful. Son bastante funcionales, créanme. Ok, eh, Jackie, your opinion. Is country life better than city life? Why, why not? Eh, has advantage and disadvantage. Okay. Eh, some advantage is have clean air, eh, culture, food. Eh, disadvantage it is for from the city. It, it is more trouble for war. Oh, yes. It has troubles because of the distance. Okay. When you uh, live in the countryside, it is common that you have to travel like, well, long way uh, in it's more time. So it's kind of uh, tired. Thank you, Jackie. Advantage. Advantage or advantage. Como ustedes quieran. Disadvantage. Disadvantage. Okay. Advantages. Disadvantages. Singular or plural, okay? Advantage, advantages. Disadvantage, disadvantages. Disadvantages. Son cinco sílabas, okay? So, try to... Uh, well, thank you for the, these words, uh, Jackie. Si se dan cuenta, casi siempre escribo estas palabras que me parecen interesantes. Para que... Okay, uh, now let's listen to Carla. Ah, oh, no, Carla, ya, part just, ya participaste. Okay, Oscar. Please. Ready, Oscar? Okay. She ready. Um, in country life, um, in city, in city is better one part because the contamination, uh, because there, uh, there arbor, the fruit and agriculture. Oh, yes, yes, you, you can have a lot of uh, trees, okay, uh, to plant fruits on vegetables. Yeah, good point. Thank you. And now, Gabriel, are you ready? Um, depends on the on people yes. and the one because the, are you? Uh, whether it's pure uh, on the other and third is disemployment which okay yeah disemployment I mean uh, this a high level of disemployment okay or unemployment okay 
Eh, es más común unemployment. But, okay. Yes, it's a high level, Gabriel. Yes, in the city, you can find more jobs. Hay más trabajos, right? But in the yeah. countryside, it is difficult. Okay, mm. not the Thank you. That's another. Mm -hmm. Okay, Stephanie, gracias por escribir. Gracias a este pero. Okay. Thank you, my friends. I really like to hear your opinions. Okay. All of your ideas are good. Todas sus ideas son buenas. Por eso me, me gusta escuchar. Okay. Um, now let's hear instructions. Indicaciones que son tan importantes y nosotros los salvadoreños nos cuesta tanto seguir las indicaciones. Si no, no me lo pueden negar. Okay. Read the sentences and fill in the blanks cuando eh, vean esto. Fill in the blanks es completar los espacios en blanco. Espacio. Fill es completar. Ok. Full es llenar. Ok. Full, llenar. Fill, completar. With many or much. O sea, solo. We're going to use only two words. Many or much. Ok. So for this, uh, we're going to listen to Luis. And then we go with Carla. Okay, Luis, select one. Pick okay. one number. Tell me. Number one. Okay. Uh, um, I'm sorry. No. Uh, está mal la indicación. Uh, permítame, Luis. No es many or, ma or, or much. Es how many. Okay. How many? Yes. Or how much? How much? Todas son, all, all of them are questions. Todas son preguntas. Okay, uh, please, Luis. Mm -hmm. how, how, how much? Perfect. How much money is a bank? Yes, how much money is in, in a bank? ¿Cuánto dinero hay en el banco? En nuestras cuentas, me imagino que en sus cuentas hay un montón. I cannot. Okay, now let's go with who? ¿A quién le había dicho? Carlita, creo que le había dicho. Right. Ajá, Carla. No voy a hacer la justicia. Okay. From two to six. Okay. Eh, la two. Ok, number two, go. Sería how, how many. Mm. No, how much. Mm -hmm. No, podemos decir un papel, dos papel. Sí, okay. how, how much. Decir, ajá, un, una resma, una hoja de papel es diferente, mm -hmm. pero solo papel, ok. Nice. Okay, let's listen to Gabriel and then we go with Adonai and then Carlos. Okay, Gabriel. Number Gabriel. three. Okay, number three. Go. Number three. Uh, how many? Yes. How many hours? How many hours a day to work? Does he work? Mm -hmm. Se dan cuenta. Does, does he work? Does he work? ¿Qué estamos preguntando acá, Gabriel? In number three. ¿Cuántas? ¿Cuántas horas al día, al digamos? Al día trabajo algo así. Trabaja él, exacto. Sí, yeah, sí. good. Sí. Ok, uh, now we go with Adonai, I guess, right? Adonai, Carlos, and Andrés, please. Number four. Yeah. How much information is on the internet? Perfect. Ok, Carlos and Andrés, thank you. Number three. Yeah. Uh, how, how many? Number six. Yeah, and how many? Day, uh, okay. How many days? How many? How many employees? Yeah, employees. does your company have? Okay. Have. Thank you. Si se dan cuenta. Thank you, Carlos. Se dan cuenta que company es tercera persona. Company puede ser sustituido por it. Por eso utilizamos does. Pero si dijéramos o dijésemos companies, compañías, utilizaríamos do en lugar de das. Sé que esto es un poco tricky, I know, but it is necessary to, to, to have like feedback. Por eso les estoy dando retroalimentación a cada rato. Andrés, number five, please. Uh, how much day, days a week do you rest? Ok, ¿Cuántos días, this ¿cuántos días case, de la semana? En este, en este caso vamos, es how many. How many. Sí, porque podemos decir un día, dos días. Okay. So, entonces sí es contable. Okay. Thanks, my friends. 
Okay, uh, questions? No questions, right? Everything clear, claro. Como la horchata de coco. Perfect. Now let's continue with linking words. Y aquí voy a quitar mi cámara para que le tomen captura si quieren. Estas palabras, créanme que les van a salvar a futuro. Ya sea en este módulo o en el otro. Ok, linking words, no es que estoy hablando de linking park, no, linking words significan palabras de vinculación, o sea, palabras de enlace. What do I mean by saying that? ¿A qué me refiero? Es que creo que la mayoría de ustedes ha pasado que ha tenido ideas y no sabe cómo unir otras ideas. Entonces, hay ciertas palabras que son conectores, ya sea conclusiones, que, nos, que necesitamos para unir ideas. Y they can, the ideas can be similar or contrary. Pueden ser ideas similares o contrarias. Para todo eso necesitamos estas linking words. In addition, cuando decimos in addition, es para decir y, además, ¿verdad? Entonces, la primera, eh, and, ya la conocen, que significa y. Also significa también. In addition significa además. Besides, no se les olviden la S, besides, besides, porque si dicen besides, significa a la par, pero besides es además, ¿verdad? Y la otra, as well as, también, ¿ok? Aquí hay como un tantos eh, sinónimos, ¿ok? Porque also significa también y as well as significa también. In addition and besides significan además, ¿ok? And ya sabemos que es la vieja confiable y siempre decimos and, and, and. But we can uh, use some other words, right? And here we have with order. Vamos con el orden. Imagine you're talking about advantages of living in a countryside. Están hablando sobre las ventajas de vivir en, en el countryside, en el área rural. You say, comienza. Okay, teacher, I have a lot. Well, living in the countryside is very positive. It has advantages. First, it, 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 the, the air is clear. Second, the water is pure. Third, you can plant trees. Uh, next, uh, you have more space. After, the people is polite. Then, uh, you can be more relaxed. Y así sucesivamente. Yeah. Entonces, ustedes están ordenando sus ideas. Y se escuchan más, pero first, Second, third, okay, and and finally, I I live in the countryside, so I prefer living in that in those places. Yeah, y han dado una ideas bien estructuradas en orden y con una conclusión. Okay, so the, you can use this also on letters. Pueden utilizarlo en correos, en cartas formales y todo eso. It is really useful. Okay, now we go with contrast. Vamos con los contrastes, las ideas que no se parecen. Okay, teacher, living in the, in, the, in, the, in the city, it is really positive, but there is a lot of contamination. Living in the countryside is good because you have schools and hospitals. However, there is a lot of noise, ¿verdad? But, pero, however, sin embargo, all the Cuando vean una G y una H, se pronuncia con F. Old dog, old dog, old dog. ¿Ok? Old dog. Eh, por ejemplo, la palabra esta. Esta es ris, eh, carcajadas. Love, love. Por eso les digo, F, G, H, se pronuncia como F. Love. ¿Ok? Old dog. Um, let's see. También tenemos, esta me gusta bastante. On the other hand. Uh, Perdón, Lee. teacher, ¿qué, ¿qué significa all of? Aunque. However significa sin embargo. All of significa aunque. Son similares, aunque. Son, son sinónimos prácticamente. Uh -huh. Sin embargo, aunque. Okay. Uh, on the other hand, por el otro, por otro lado, por el, al, en lo contrario, por otra mano, que no se cae, entonces, okay. So living in the city is good because 
Uh, you have a lot of universities. On the other hand, there is a lot of crime. Por otra parte, tenemos mucho crimen, a lot of violence, mucha violencia. Uh, examples, solo son ejemplos, okay? Y whereas, whereas, whereas es, eh, pero, uh -huh, mientras, perdón, perdón, whereas significa mientras, 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 que siempre es para eh, que comentar contrastes. Les estoy dando todas estas, estas palabras para que me las utilicen en las ideas que me van a dar cuando desarrollamos las speaking activities. Si se dan cuenta, si comparamos hoy con el primer día y el martes, sus ideas ya están mejorando, ya las están eh, concretando más, se escucha mejor, pero con esas palabras van a sonar todavía mejor, right? Y lo que quiero es que ustedes puedan dar sus opiniones, porque lo más importante en inglés, lo, lo que importa es conversar, dar sus opiniones, eso es bien importante, aparte que las indicaciones y todo lo de los manuales. Bueno, continuamos. Énfasis. Cuando estamos um, hablando de ciertas cosas y queremos hacer un énfasis, queremos sobresaltar algo. Especially, in particular, indeed, above all, in fact, by the way. Especially, ¿verdad? Especialmente. In particular, en particular. Indeed, es por cierto. Above all, sobre todo. Above all es, literalmente eso significa, above es sobre y all es todo, sobre todo. Okay. In fact, esa yo lo utilizo bastante. In fact, de hecho. In fact, de hecho. And by the way, que es, um, no sé si es un álbum de los Red Hot Chili Peppers o una canción, creo, ¿verdad? By the way, por cierto. By the way. Te voy a dar un ejemplo. Mm. Living in the countryside, it has a lot of advantages, positive and negative aspects. But, by the way, the most important is that you have nature. O oh, pueden decir, um, living in the countryside, it is good because you have your family, especially in holidays. In fact, you can spend your, your birthdays with your family. Yeah? Entonces, ustedes están haciendo énfasis en algo uh, de, de todos la, los comentarios, características, ¿verdad? Que ustedes han mencionado. Questions? Preguntas? It is not Peter, necessary. Mm -hmm. Can you repeat the meaning indeed? Indeed, por cierto. Okay, thank you. Uh -huh. Por cierto, es bla, bla, bla. Okay. Uh, learning English is very important. Indeed, you need to learn it in case you travel or you can work with a person from the United States. ¿Verdad? Aprender inglés bueno, ¿verdad? Por cierto, o específicamente, ¿verdad? si van a viajar o cualquier cosa. No es necesario que utilicen estas palabras todas, pero en lugar de utilizar and, en lugar de utilizar but, ustedes pueden utilizar in addition, pueden utilizar besides, y su inglés ya no se va a escuchar tan, no se va a escuchar básico así, sino que ya se va a escuchar como que hay va escalando, ok no necesariamente van a utilizar especially pueden decir in fact que es fácil de recordar by the way, siento que es fácil de recordar no sé por qué, pienso que es esto, y así sucesivamente ok, así que les estoy dando keys, les estoy dando las, las claves del éxito para que ustedes encuentren el amor de su vida o si no, lo vuelvan a enamorar. Bien. Questions? Preguntas sobre esto? No. Can money buy happiness? Why? Why not? ¿Puede el dinero comprar la felicidad? Why? Tranquila, carita. Why? Why not? Ok. Let's listen to Andrés. What do you think, Andrés? Do you think it is possible? Can money buy happiness? Um, no, always. Ah, not always. Okay. Not always. But, uh -huh, but however, 
<laughs> not always, no siempre. Okay. You are thinking. Are you thinking about the answer? Please. You need time? Okay, I'm going to give you time. Okay. Let's listen to Carito que está con todos los poderes. Okay, Carito, tell me. I'm so sorry, teacher. Okay. No me vaya a odiar por mi respuesta. No, mi respuesta, no. Pero... Every, every <laughs> opinion is important and we have to respect. Tenemos que respetar. Okay. Ay, eso que no hemos hablado okay. de otros temas cruciales. Ya le puedo... Okay. okay. The question, can money buy happiness? Oh, yeah. Because <laughs> with money, you can buy food, delicious food, clothes. You can travel. You can buy beautiful things. And... No creo que haya nadie infeliz en un yate en el Caribe. Ok, ok. Nobody is sad on a ship. On the ship Caribbean in the Car yeah. Caribbean Car islands. Ok, good point, good point. You can buy things. And the things make you happy. Well, very interesting, very interesting. Uh, Jewelry, I diamonds, esmeraldas. Uh, I don't okay, know. diamonds, esmeralda. I just think delicious. Driving food. a Lamborghini. Okay, going to Brazil. Okay, nice. <sighs> okay, good point. Thank you, Carito. Very nice opinion. What about Kenya? Kenya is como. Hmm. la contra. No, mentira. Okay, Kenya. And then Adonai viene con todos los powers. Okay, teacher, le voy a dar risa mi opinión. Pues no me río de eso. <laughs> de mi vida. Okay, Entonces, no. Cuando es no, but not. Why, why no? Como, oh, why not? ¿Por qué no? Ok, ahí va. Happen, happiness is a feeling that comes from the here and not from a coin that goes from hat to hand uh, that in the and vanishes. Okay, in vanishes. Como mm -hmm. en vanidades, en cuestiones así, a eso te refieres. Mm -hmm. Okay, that's another point. Yeah, it is not, uh, you mean that we, it is not only focused on material. Te refieres mm -hmm. a que no siempre es de enfocarse en lo material. That's yes. your point? Así es. Okay, thank you, thank you, nice. Okay, we go with Adonai. Thank you for your opinion. You can money buy happiness. No, you can't buy happiness. Happiness is not a goal. However, it's a lifestyle with or without money. Okay. Uh, on, on the other hand, I believe that a sincere feeling there is no money than buy is to change it. Okay, okay, very nice. It's a lifestyle. Happiness is it's like a lifestyle. But on the contrary, as you said, uh, you need money to buy things, okay? So that, that's really important. Thank you. Edwin, right? Uh, Edwin, and then we go with Elisa. Okay. Uh, it depends on what happiness you are looking for. If it is a life for uh, luxuries and exercise, yes, but not if uh, it's, it's sometimes spiritual. Mm. Okay. Okay, if you are you're looking for luxurious, okay, lifestyle, okay, see the lujos, okay. Uh, so uh, it is as you mentioned a lifestyle. Okay, thank you, Edwin. Uh, okay, viene Carito, Elisa, nuestra compañera folclórica. Okay. Espérate. Bueno, Elisa, and then Carito, porque este Carito creo que se activó. Okay, Elisa, <laughs> please go ahead. Okay. Can money buy happiness? Yes and no. Because happiness depends on each person. Some are happy with money and others are happier. Without oh. it, I think it's a matter of perspective. Okay. Eh, cuando decimos a matter, es una cuestión. A matter of perspective. Okay, good. Thank you. Thank you, Alicia. Very nice. 
Carito, dime. Te veo intensa. I, I, <laughs> I have a comment about the... Before Elisa... Elisa's opinion. Before Elisa. Okay. Uh, it's an excellent point, but I want to say when however, you... However, however, I want to say... Although, when you on the have, contrary. Cuando tengan más de 40, van a entender mi posición. Really? <laughs> Are you sure? Are you sure? Oh, ya tengo más de 40. Bye. Okay, good. Relax, <laughs> girls. Relax, girls. <laughs> okay. Carito says, when you are 40, when you get 40, you're going to understand me. Okay. Well, maybe, maybe we we'll have to wait for it. Pues tengo que esperar. Tengo que esperar 20 años para eso. No, quiere. Okay. Ah, tampoco. <laughs> ah, come on, come on. Okay. Dichoso. <laughs> no, I did, oh, ya casi. Okay. So let's listen to who? Andres is ready. Right, my friend. Tell me. Oh, well, tell us. Okay, okay. No always um, because no, but can be said, but no always, but help to achieve it because you can't forget about many things. Mm -hmm. Okay, you can forget about many things. Okay, yeah. Well, I guess to reach. Uh, eso significa alcanzar. Reach, reach your goals. Por ejemplo, reach goals es alcanzar metas. Reach, uh, if you want to reach happiness, there are a lot of things. It is like a big list of things, right? To be a complete, in a complete state. But uh, there are uh, different steps, hay pasos, stairs, escalones, in which you are noticing, vas notando, you are noticing a lot of things that you need cosa que necesitas, okay? They can be materials, spiritual, a lot of things. Pero dice Carito que cuando tenga 40 voy a tener sabiduría. Okay. So, nice. Rosita. Hey, Rosita. Tell me. What? Tell us. Okay. Pero 40 mil dólares en la cuenta. Yeah, nobody's <laughs> going to say no. Nobody's going to say no, please. Okay. Everybody's going to say yes, no, yes. Nobody's going to say start with a lot of money in the bank. <laughs> okay, that's nice. Yes. Okay, good. Bueno, hay después más en transferencia, tranquila ahorita. Okay, Rosita. Uh -huh. Hi, teacher. And oh. um, the question can money buy happiness? For me, no. Why not? Uh, because money is not important for me, it's more important my family and health. Mm -hmm. Family and health. It's okay. That's another, uh, esa es una palabra, si se dan cuenta que le hemos, ya la vimos un par de veces, health, salud, healthy, saludable, ya es un adjetivo, pero si le quitamos la Y, sería health, sería un sustantivo. Okay, very nice, Rosita. Okay, good, thank you. And what if we we'll listen to Carlos and then we continue? Okay, Carlos, please. Can uh, money be happening? No, no, hard work. Hard work. Uh, we, because we making happiness. So we all comedy and we not uh, we only do what we what. Hey, okay, nice. Well, uh, you can buy uh, things, materials, but the important here is what is happiness for you. What does happiness mean for you? Okay. But at the end, I guess we're going to get close to the same ideas. I think almost, las ideas coinciden, right? But we're going to continue later. Tranquilo, no me pongo. Relájese, viernes, viernesito. Viernes chiquito. Work shit, okay? Work shit, let's see. We're going to use don't or doesn't, okay? Creo que les está gustando las preguntas que les pongo. Speaking activity. 
Okay. Okay, we're going to use don't or doesn't. Okay, here we have sentences. Remember that in el caso de que sean negativas, vamos a utilizar don't or doesn't. Yes. Si no son negativas, si están en tercera persona, recuerden agregar S, ¿verdad? O si no, ES. O si no, ES. Ok. Si ustedes ven solo el verbo sin el not, es una oración afirmativa. Si le ven el not, not, not es negativa. Y aquí vamos a utilizar don't or does. Ok. Vamos a ver. And we're going to start in this case with Luis and then Oscar. Ok. Showtime. Luis, from one to ten. Okay, Luis. Are you ready? No, I guess Luis creo que no me está escuchando. O no me escucho. Carito, ¿me escucho? Sí, me escucho? hoy sí, teacher. Teacher, hoy sí. Ah, ok. Creo que te sí, estaban sí, regañando, sí. Luis. A ver si estás no, este día se activó ah, el micrófono. Ah, ok. <risa> yeah. problem, problem. Eh, number one. Yeah. Eh, they not play football ever. Ok, si es negativa, vamos a utilizar cualquiera de estas dos palabras. Don't or doesn't. Ajá, sería they. They. Do, do not play okay. football ever. Ok, do not or don't play. Ok, or, thank you. Ok, dice Carito en el chat de WhatsApp. Money doesn't buy happiness, but what a similar feeling. Mm -hmm. Kenia se queda con. Okay, thank you. We go now with Oscar and then Carlita. Pick one. Uh, number two. Oh, with number two. Uh, she doesn't study okay. English every day. This is, this is affirmative. Si no tiene not, es afirmativa. Ajá, entonces sería she. She's not. Uh -uh, no. Uh, she no, doesn't. No. Vaya. Eh, te, te muestro, te muestro. Esta, mira. Esta es negativa. Esta es negativa. Esta es negativa. Quiere decir que esas oraciones van a tener don't or doesn't. Oh, okay. Pero la tuya. No, solo vamos a modificar el verbo. Okay. So. She. She. Don. No. Okay. Te voy a dar tiempo. Okay, okay, okay. Te voy a dar tiempo. Okay. okay. No problem. Okay. okay, who's next? ¿Quién sigue? ¿A quién le había dicho? Si no me equivoco. Yo. Carlita. Okay. And then Wilfredo, please. Three. Mm -hmm. They live. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. Esta es una pregunta, fíjate, Carlita. Ok. Ah, Para las eh. preguntas vamos a utilizar esta. Tú eliges si do or does. ¿Qué te dice tu corazón en esta, pre en esta pregunta? Vamos a usar do or does. ¿Tú qué crees? Um, ya lo dijiste bien, they live, pero antes va do or does. ¿Cuál crees que va? Do. Yes, do. Porque das es para terceras personas. Tercera persona. Ok, good. Ya ves, vamos bien. Ok, sería, okay. do they live in Samud? In Samud. A ver dónde queda ahí. Thank you. Okay. Eh, Wilfredo, thank you, Wilfredo. And then we go with Gabriel. Uh, seven. Seven. Ajá, es afirmativa. He... Das. Uh -uh. Al verbo le va a generar the... cualquiera de estas, mira. Al verbo le va a generar cualquiera de estas. Uh -huh. He is. No. Uh -huh. No. Ok. Te voy a dar tiempo para que la prepares. Ok. And we uh -huh. go now with Gabriel. Gabriel, what number? Uh, number two. 
Okay, number two. She does. No, no. No, no me han captado. Vaya, este, las oraciones que están en afirmativa, si están en terceras personas, vamos a utilizar estas para cambiarse. Ok, pero si son negativas, tienen la palabra not. Entonces, como son negativos, vamos a utilizar cualquiera de estas. Ok, that's the point. Eh, Raquel, me habías levantado la mano. Luego, Raquel. Hey, puedo hacer la dos. <laughs> ok, go with the two. Mm -hmm. He studies English every day. Yeah. She studies. ¿Ven por qué no tiene not? Ok, thank you. Good. Carlos, you have another? Hi. Hmm? He, he da dances. He dances. Walk to okay. school on the morning. Yes. Monday. Ok, good, good. Bien. Creo que ese ejercicio es algo extraño, pero good. Eh, he doesn't walk. Walk, como la, una canción de un grupo que se llama Pantera. Walk, ¿verdad? Entonces, he doesn't walk to school on Mondays. Nice. Ok. Eh, mientras los demás tengan una idea. Vamos a ver, Oscar. ¿Cómo estamos? Ya con una idea, then Gabriel. Ok, ahorita. Vamos. Number six. Yeah. Es una... Okay. Es una Pregunta, entonces, como es una pregunta igual que Carlita, do or does, ¿qué crees que va al inicio? Do or does. Eh, do. Ok. Ok, entonces. Do your father. Sería... Ajá. Do your father work in Badcock. Ok, very nice. Solo que aquí va un detalle. Como estamos hablando de tu papá, digamos aquí, ¿verdad? It's father. a third. It, yes, it's a third person. Estamos hablando de él. Entonces va a ser das. Okay. Eh, no hemos, no hemos visto las preguntas. Por eso yo entiendo que aquí hay, ¿verdad? Como que está algo raro. Pero estamos introdu eh, introduciendo las interrogativas. Ok, Carito. ¿Qué pasa? I have, I, have, <laughs> no, I have a question because I always have the same problem with Uh, this kind of fantasy, for Sentences. example, mm -hmm. your, your fa, uh, el do, because I think your but the, the right form is because I'm talking about the father. This is the third person. Esto aplica cuando son los posesivos, siempre tendría que ver el. el father o el he o el she o is in general ¿Mm? es que me confundo siempre ahí okay. um, lo que pasa es que nos confunde la palabra your el posesivo porque pensamos que es you o sea hay algo en nuestro cerebro que asocia esa palabra cuando decimos your pensamos que puede estar asociado con you ahora te pregunto do you dance salsa y me puede decir, yes, pero ahora, si digo, mm, te, te, tú bailas salsa, pero si digo, your sister. Ok. ¿De quién estamos hablando? En la anterior estaba hablando de ti. Te estaba preguntando si tú bailas salsa. Aquí, sobre quién estoy hablando. She, my sister. De tu hermana. Mm -hmm. That's your sister. Ok. okay. Ajá, entonces, el punto es que nosotros tenemos que enfocarnos en el sujeto. ¿Y cuál es el sujeto? Your sister. Aquí es your father. Estamos hablando de tu padre, no de ti. Aunque lleve la palabra your, que nosotros la asociamos con you. Ok, otro ejemplo. Es que esa, esa era mi pregunta. Que si siempre que va el posesivo, el que tengo que fijarme es en el... Si el sujeto sí, es... el sujeto. O sea, el sujeto ¿Sí? es de quién okay. estamos hablando. De, sobre quién okay. estamos preguntando. Sobre quién estamos hablando o comentando. ¿Sí? Ok, thank you. Thank you, thank you. Okay, you're welcome. Eh, no se preocupen, voy a traer más ejemplos eh, de estos, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, trato de reforzar esta idea. Porque si solo nos quedamos con los ejercicios del manual, es, es un poquito limitado. Entonces, tratamos de enriquecer más. Ok, nice. Eh, We go now with 
y aquí está de mamá, está de responsable, dale, de aquí, tranquila, tranquila. Elisa, please. Eh, number seven. Number seven, please. Yes. Sigue tu corazón, Elisa. Vamos. He, he doesn't, no, he does computer every day. Casi, eh, Elisa. Aquí es una oración afirmativa. Entonces, he, he, teach, he teaches. teaches. Ajá, he, he teaches, teaches computer every day. Good, thank you. Ok, Rosita, you go and then we go with Andrés. Um, number eight. Uh -huh. It's a question. Do or does? Does Kathy listen to music every evening? Good. Escucha Kathy música todas las noches. Okay, nice. Uh, we go with Andres and then Gabriel. Number four. Go. The yes. bird flies in front of my house every day. Yes, the bird flies in front of my uh house. -huh. El ave o un pajarito mm -hmm. vuela en frente de mi casa. Perfect. Okay, Gabriel, let's go. Number nine or number ten? Nine ten. is negative. Ten. Uh -huh. The number baby. Ten. The baby cries every day. Okay, the baby cries. Okay. Cries every, every day. Okay, and to finish, we go in this case with Adonai. Help me, please, with number nine. Okay, all right. It doesn't um, really hurt. Oh, yes. Okay, thank you. We're going to check uh, these exercises later. Vamos a ver más ejercicios. No se preocupen que, que estamos viendo ejercicios y esto no es para ponerles más trabajo, sino simplemente para ayudarles a reforzar la idea. Okay. Let's continue with this. Eh, tenemos más ejercicios, pero vamos a ir después con estos ejercicios. Vamos con short speech. Be ready to take notes. Eh, si están listos para eh, tomar notas de las palabras que ustedes van a escuchar. Okay. Give me a, a second. Okay, in this case, we're going to listen to a girl, okay? I'm going to play this audio two times, so be ready. Take notes of the vocabulary, ideas, phrases, or words that you can identify. The speech on health. We need to feed our brain with good cells, positive vibes, and peaceful things that help us in maintaining a healthy mind. The people should try to balance his life according to his schedule. If he managed to do that, it will help him to keep himself healthy. One should have a regular checkup for his physical health and mental health. Check up at the physician and therapist advice perspective. Okay, let's listen again. The speech on health. We need to fill our brain with good cells, positive vibes, and peaceful things that help us in maintaining a healthy mind. The people should try to balance his life according to his schedule. If he managed to do that, it will help him to keep himself healthy. One should have a regular checkup for his physical health and mental health. Check up at the physician and therapist advice perspective. All 
okay uh, let's listen if you have taken if you have written some ideas or vocabulary about this okay and yes yes andres i guess it's for your internet connection verdad eh, vamos a ver. elisa escuchaste completo el audio o se escuchaba cortado se escuchaba cortado teacher really okay eh, kenia se escuchaba cortado no yo lo escuché bien teacher. Eh, Yo lo escuché cortado, pero sí me apareció el rótulo de que mi conexión estaba inestable. Ok, ok. If you want, I can play it uh, one more time. Kenia, ¿cómo lo escuchaste mejor? ¿La primera o la segunda vez? La segunda vez. Ok, lo voy a poner una vez más. Rápido. Let me see. The speech and help. We need to feed our brain with good thoughts, positive vibes, and peaceful things that help us in maintaining a healthy mind. The people shall try to balance his life according to his schedule. If he managed to do that, it will help him to keep himself healthy. One shall have a regular checkup for his physical health and mental health, check up at the physician and therapist advice perspective. Okay, I guess now we have more ideas about uh, this audio, okay? Um, volunteers? Okay, yes, you can teacher. raise your hand. Okay, Rosita and Carito, please. Okay, is it help with mm. possible life, balanced life, uh, what regular receive? I don't know, people balance life. Uh, physical venture. Oh, oh, wow. A lot of words, Rosita. Very nice. Good. And Carito. Okay. The fears. Uh, say we need to feed our brain. Talk about physical and mental health. Uh, about he uh, to have an uh, open mind and physical health. Okay, excellent, very good. Okay, Raquel. Um, we need to follow positive advice. The people should try to do that. Physical and mental health, regular check, therapist advice, respective. Mm, nice. People should, Raquel, should. Should. Mm -hmm. Should. Eh, S H U D. Should. Mm -hmm. Should. Yes. Okay. Ah, okay. Nice. Thank, Thank you. you. Yes, Raquel, a lot of ideas. Very nice. Well done. Any other volunteer? Maybe one word, two words. That's okay. What, what it matters is that you can get and write some ideas. Okay. What about who else? Um, Luis, one word, una palabra, two words, one idea. Hmm? The, does people teach life uh, regular tweet? Okay, very so, good. Carlos, mm -hmm. your turn. Uh, people, uh, 25 people and play uh, for money regular. Okay. Good, good. And maybe let's listen to who Andres. Are you over there? Eh, recién me voy conectando otra vez, teacher. Tengo okay, problemas. No con problem, no problem. What about Stephanie? Se me escondió Stephanie. Steffi, Steph. Okay. Police. Alguna palabra? One word, two words, three words. Uh, regular people. Ok, nice. Ya les he dicho que es importante identificar palabras. Palabra por palabra llegamos a las ideas. Elisa, eh, yes. The people for team help respecto. Mm -hmm. Nice. Perfect. De aquí. 
en Adonai. Jackie, Jacqueline. And the people, this possible better himself, check up mental here mm -hmm. and physical. Okay, that's awesome. Good. And Adonai. Special health, positive man, 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 mantenimiento, como se mantenan, open mind, healthy physical health, therapy advice, regular checkout, the people should. Good, regular checkout, very nice. Okay, and we have noticed that the topic is speech on health, o sea, discurso, speech on discurso. Es un mini discurso, obviamente. Speech on health. Okay? Health. Health. Sin la A. Health. Okay? We're going to listen again. Just to compare what we listen and what is over there. The speech on health. We need to fill our brain with good cells, positive vibes, and peaceful things that help us in maintaining a healthy mind. The people shall try to balance his life according to his schedule. If he managed to do that, it will help him to keep himself healthy. One shall have a regular checkup for his physical health and mental health, check up at the physician and therapist advice perspective. Ok, one word that I want to underline, una palabra que quiero subrayar o pues sobresaltar es esta y que la van a seguir viendo. Schedule significa agenda, horario, ok. Schedule, así se pronuncia. Schedule, schedule, schedule. Schedule es como decir agenda, pero es más formal decir schedule. Bueno, la agenda son como puntos a tratar, pero schedule son las acti the activities that you do on Monday, on Friday, Saturday. Okay, so some routines that you have established in your life during the week. Schedule, schedule. Nice. Eso es lo que me gusta de estas actividades que vamos aprendiendo más y más palabras. Okay, and now let's see before we go to the conversation and before this, can money buy happiness? Why, why not? In this case, I want to hear Carla, okay, Carlita. And then we go with Steffi, okay, Carla. No se la vaya a agarrar conmigo, Carito, por favor. Bye, Carito, eh. Ay, no, Carla. Ok, no sé si le va a gustar o no le va a gustar, pero no se la bueno, va a agarrar eh, conmigo. Carla, you are so young. So en español, por favor. Que está, que está. Okay. Estás muy dice. joven, Carlita. Es una cipota, okay. dice. Ok. Sí, yeah. todavía. Ok. Ok. I think that happiness we can buy it with many because happiness is a feeling it's not a thing like a glow buy it so so good the money we can cover the needs and to be able to achieve Okay. Some, some goals or dream, but the happiness that we have, it's just, just a moment. Okay, it's just a moment. Okay, and um, thank you, Carlita. Very nice. Dos palabras muy eh, interesantes. Achieve and reach, que significan alcanzar o lograr. Okay, achieve es más formal que reach. Achieve es como lograr y reach, alcanzar. But okay. we can use the, these words like in similar way. Okay. Thank you, Carlita. Okay. Achieve. No achieve. se enoje, Carito, oiga. Ah, me toca todo lo que. No te va a decir nada. Okay. 
Okay. Eh, Steffi. Ah, ya iba aquí la respuesta. Tranquila, Carita, tranquila. No, no, no pasa nada. Lo que pasa es que todos ustedes son muy jóvenes. Cuando lleguen y pasen de los 40 van a decir, la Carita, la colombiana tenía toda la Yo no razón. no soy tan pero... joven, Carito, no soy tan joven. Pasa que... Ya, ¿Y de los un... derechos. Y de los un... derechos. Lo que pasa, no, bueno, lo que pasa que yo, no, no digo nada. Ok, so, Steffi, Steffi, ¿dónde estás, Steffi? Uh -huh. okay. Estoy dejando que terminen ahí su diálogo de vejez. Okay. Les voy a decir algo, de es que eso de que el dinero no compra la felicidad es la paja que le dan a uno cuando oh. uno es pobre. Ajá, ajá, vaya, vaya. Ajá. tranquila, hombre, carito, relax. Y, y Steffi está bien jovencita, ¿verdad, Steffi? Sí, pues. Ok, go ahead. Ustedes den su idea que ahorita yo aquí estoy evaluando ahí, su speaking, más allá de que ustedes son felices o no, su inglés, ¿verdad? Ok, sé que todos son felices. Okay. Quiero ver sangre. No, ve, ve el otro. Ok, Steffi, please. Yes, because it is something fundamental in our life. Ok, something fundamental in our life. Ok, that's it. Um, Thank you. What about if we we'll listen now to Gabriel and then Jackie? Gabriel, ready? Uh, not for me. Mm -hmm. um, because for me, you, it, it can be happy even February. Um, life in the country country is easier. Yes. Easier, uh-huh. Easier. Okay, very nice. You can be happy, not, not necessarily without having like money. Well, yeah. that's the point of the Thank you. It can be. Mm -hmm. Okay. Okay, very good. Uh, Jacqueline. Um, no, because it is only momentary. It does not last. Only we see it from the point where we pay for an operation that is life of this. Okay. okay. It's, it's by moments, as you said. Good. Uh, Oscar, and then we go with Wilfredo. Is, in my opinion is money is essential in the life. Okay. But as uh, doesn't know by happiness, okay. uh, money money is just uh, current. You cannot buy happiness. Okay, thank you for your ideas. Good, Oscar. And now Wilfredo, and we finish with Raquel. Uh, because money is only used to buy material things, uh, not be. No, because money does not doesn't give give sincere happiness. Okay, thank you. Se me había quedado Luis, Luis and Raquel. Please, Luis, I'm sorry. Teacher, okay, teacher. Ya pasaste. Eh, no, no todavía no. Ah, no le tengas miedo, carito, hombre. No le tengas miedo. Ah, ya la vamos a no. sacar ahí. No, okay. aquí hay aquí hay libre expresión. Yes, that's the beauty of life, la, la belleza claro. de la vida. That's the reason. Claro. Okay. Okay, teacher, can money buy happiness? My anger is not. Money cannot buy happiness because the happiness is everything is priceless. You can have a lot of money, but if you don't have someone to share it with, what's the point? Interesting. If you have someone to share, me gustó esa palabra. Share es compartir, ¿ok? Mm. Priceless, price es precio. Mm -hmm. Cuando una palabra tenga less, es como lo opuesto, o sea, es sin precio, ¿ya? Uh -huh. So that's cuando lleva less. Ok, good. Okay. And, and we go with Raquel. Raquel, ¿qué te me hiciste? Raquel, como la canción de Leodan. Ok, where are you? <laughs> es, um, I think the money can buy 
happiness. But I think that is very important to have money. Okay, it is important to, to, to have money, but money doesn't buy happiness. Am I right? Exactly. Okay, good. Thank you. Okay, thank you. Very, very nice. Y Carita está muy amarrado la, el pelo. Que dicen que cuando se amarran el pelo es porque viene lo bueno. Okay, so um, we go now with conversation. And let me show you. Por ese, 18 minutos, ya casi terminamos. 18 minutes. Yeah. So as you notice, uh, the, the time has been passing by so quickly. Oh, I'm sorry. So what is it? Okay. Yo creo que ustedes tienen mucho poder, por eso que mi compu se queda. Okay. Let's see. Wow. Yo creo que ya para unos cinco días ya, ya están agarrando más confianza. Okay, that's good. That's nice. Qué bueno que, que en cinco días hay otros grupos que cuesta hasta el último día. Okay. Um, let's see here. We have conversation uh, three and four because yesterday we were practicing conversation one and two. We are uh, always, uh, it is about third person. Siempre las terceras personas. Miren. Lleva el das. Okay. Okay. Uh, si se dan cuenta, yo les doy actividades y las conversation no es por gusto, o sea que todo va enfocado en algo, ¿ok? ¿Ve? El das. No hemos estudiado la, la estructura específica de las preguntas, ¿verdad? Pero aquí va, das, das. Estamos hablando de las terceras personas, ¿verdad? Estamos hablando de su, ¿verdad? Estamos hablando de la máquina, machine, ¿verdad? Ok, so, how, how does, how does, su stay so fit. ¿Cómo es que su está tan, tan in shape? Tan delgada o tan en forma. She works out all the time. Cuando decimos works out, no se refiere a trabajar, sino que se refiere a hacer ejercicio. Work out es hacer ejercicio. She works out all the time. It sure, look, uh, it sure looks like it. Eso seguramente, oh, eso seguramente lo muestra o se ve así. She, all, she, all, she also watches, miren, es Watches, el verbo es watch, pero como estamos con tercera persona, she also watches what she eats. Ella también ve lo que come. Ajá, o sea que esta chica es un tanto, sí que no come cualquier cosa, ¿verdad? No come chores. Ok, does she follow a special diet? Diet. Ok, yes, she doesn't eat sweets and she doesn't drink alcohol. Ok, ella no come dulces, sweets, dulces, como candies también. And she doesn't drink alcohol. Y ella no toma alcohol. Okay, good, como el teacher. Okay, number four. What does this machine do? ¿Qué hace esta máquina? ¿Ve? Tenemos el das porque machine es el sujeto. Estamos hablando de la máquina. What does this machine do? It shreds paper. Como que ella eh, escruja el papel. Uh, how does it work? ¿Cómo funciona? Just put paper where, uh, just put paper here and it shreds it. It's easy to use. How does it stop? Uh, it stops its own after it finishes shredding the paper. Bien. Las palabras que podrían ser es shreds, shred, como Shrek. Creo que todos han visto la, la película de Shrek. Entonces eso es con D, shred, shred. Shrek, Shrek, ok, um, yes, y la palabra aún, ok, um, let me see, ok, um, yep, aún, yo creo que me confundí, Shred no es escrujar, es uh, la máquina que cortan los papeles cuando se quieren de, de no, es una máquina como una impresora que, que hace que, que tritura papel. Tritura papel. Es cierto. Como cuando un gobierno se quiere deshacer de las cosas. 
Ay, no. En las películas que salen que los hace tiritas la, las páginas tal? de papel. Yes, yes, that's it. Thank you, Elisa. Yes, that's it. Good. Okay. So, sure, diet. Sure, diet. Shreds. Own. Own. Esa palabra que tú te lo. Okay. Uh, questions about this, my friends? Trece minutos nos quedan. O sea que nos vamos a tardar quizás cuatro minutos en esa conversación. Okay. Oh, no questions. Okay. Uh, screenshot, please, Carito. Sin mi rostro. Okay, en, en please. este momento. Sin mi rostro, Angélica, please. Only conversation three and four. Listo. Thank you. Okay, see you in a moment. Lo veo en un momento, ya casi nos vamos. Viernes, viernes. Raquel, ¿podrías aceptar la solicitud, please? Estarías en el grupo 9. No me aparece, teacher. ¿Cómo no? Te la voy a Acepté mandar. Acepté para la sala 1, pero vas, no me... Vas a la 9, please. Ahorita. Pero me aparece... Ah, ahorita, ok. Ok, Jackie. ¿Estás lista? Vas a practicar conmigo, ok. Me avisa cuando estés lista. Um, Catherine. So. Permíteme, Carlos, que estoy... Vale. Um, her and it's short. It is a to... Oh. How does it? How does it stop? It stop on its own after in the finish. Jordan the Okay, uh, Carlos, Jacqueline, the sound maca. Hello, hello. Ok, Pero Carlos, que... permite. Sí, no es que ustedes los andaba. Los estoy moviendo, pero ustedes se me salen. Entonces, necesito que no se salgan de los grupos porque eh, el problema con, contigo, Carlos, es que tiene dos dispositivos. Entonces, con dos dispositivos sí. ya, ya ah, es. Ajá. Ok, ya se fue ya aquí. Aceptar la solicitud para el grupo 6. Aceptar. Ok. Sure is work. Leyó la segunda o la tercera, mi niña. La cuatro. Digamos no, por la cuatro de Shrek Paper. 
How does it work? Who bought paper? Hers and each. Uh... Hi, teacher. Teacher, ya terminamos. We finish. Ya veo, eso veo. Más. Sí, ya veo. Okay, so everything okay? No problem, right? Yes. Uh, yes, it was easy, I think. The Shrek. 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 ¿Qué pasó, Shrek. Raquelita? ¿Qué estás haciendo, mujer? Hello. No okay. comment. No, 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 no. Okay. No es necesario que lo digas. It is not necessary to say it. No, 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 pero ya hicimos, eh, we practiced pero practicamos. The, the, the no, yo las creo, yes, yes, yo las creo. In, interchange the, the words. The words. First he, Raquel was the man and oh. I was the woman. Perfect. Then, That's nice. Yes. Y después ya hablaron de la vida. Okay. <laughs> yes. <laughs> Bye. Eh, Raquel, espero que, espero que le esté pasando bien, Raquel. <laughs> me voy, te veo después. Okay. okay, my dear friends, six minutes and we say goodbye. Conversation three and four volunteers. Voluntarios. Para escuchar sus voces angelicales. Jackie. Okay, Jackie. Three or, three or four? Um, four. Okay, four. Yes. Action. ¿Y con quién voy a hablar? No practicaste con Carlos. No pudieron. No, sí salió rapidito. Okay, okay. Entonces vas a practicar con Gabriel. Okay. Uh, number okay. four, Jacqueline and Gabriel. Uh, Gabriel, you start. What does the machine? Activa el micrófono. Okay. Okay, okay. What does this machine do? It's shred paper. How does Shrimp. it work? Uh, use pot paper here and it shred it. It is easy to use. How does it stop? It, it stops on its own after it finishes shredding the paper. Very nice pronunciation. Thank you. Solo recuerden aquí easy, easy. No se acuerdan que había una zapatería que se llamaba easy buy. Easy buy era bien común. Okay, so easy. Good. Me gustó que pronunciaron own. Good. Thank you. Conversation three, volunteers, volunteers, voces para el coro de los, de las almas inocentes. Oscar, eh, ok, Oscar, es con, who, who is your partner, Oscar? Oscar, Oscar. Gabriel, Gabriel. Ok, go. Number three. My partner is Gabriel. Please go. Okay. Uh, how does uh, she stay so fit? She works half her time. Okay. Is sure look like it? She always gets what she eats. Does it she follow a special diet? Yes, she dances it sweet and the and she dances drink alcohol. Alcohol. Okay, thank alcohol. you. Alcohol. Okay, alcohol. good. Un detalle. Um, vamos a pronunciar la, right. la, la S al final, ¿verdad? Uh -huh. Looks, ¿verdad? Looks. It's, uh -huh. Mañana, bueno, el lunes, no, mañana no. Sorry. El lunes, on Monday, ya yeah, estoy crazy. On Monday, we're going to work a lot of uh, with verbs, ¿verdad? Mm -hmm. Ya se nos acabó el tiempo, así que necesito pasar, check the attendance list. Okay, I'm sorry for the rest who wanted to participate, but we have to go. Tenemos que ir a descansar. No, otro lado. Okay, say hi, hello, if you are there. Un detalle más, siempre que estén en los grupos, en los, en las aulas de, bueno, en los, sí, en los grupos de breakout room, 
no se salga, ¿verdad? Porque eh, tengo como dos o tres personas que se conectan con dos dispositivos. Entonces, para ordenarlos se me hace un poquito más complicado, ¿verdad? Porque si lo hago automático, a veces lo hago manual, pero me tardo bastante porque este grupo eh, son okay. bastantes estudiantes. Uh -huh. Son bastantes estudiantes. En otro grupo he tenido un poco yes. menos, pero ahora que ustedes son, eh, me toca así, entonces... Eh, solo espérenme un momento porque a veces me toca estar moviendo gente para no dejarlos solos, ok, nice, thank you creo que estuvo bien interesante la clase de ahora pero paso lista, eh, Andrés hello, there present, thank you Carlos Good night, nice, carito present, Edwin ah, te me estás quedando, ok Elisa, present, teacher good evening Evening, Elisa, Steffi. Present teacher, good night. Good night. Present. Thank you, Steffi. Gabriel, Jacqueline. Good night. Hello, teacher. teacher, good night. Thank you. Carla, Kenya. Hello, present. Thank you. Good night. Good night. Uh, Luis. Present Oscar. teacher. Thank you. Oscar, Raquel. Hi, here. Present. Oh, thank you. Ah, Raquelita. Ok. Rosa Marvin. Hi, teacher. Present. Oh, bien, Wilfredo. Present, teacher. Ok, thank you. No olviden, please, no olviden hacer la... Bueno, hay como dos que me hacen falta para que me hagan las tareas. Please, necesito que les hagan porque ya voy a pasar las calificaciones. I need it. Lo necesito. Ok. So, see you. Descansen. Disfruten este fin de... Alóquense y nos vemos el lunes, ¿ok? Bye, bye. Ah, se me queda Elisa. Sí, el, Elisa, Elisa. Elisa, me queda. Yes, question. ¿Hasta qué tarea hay que hacer? Eh, de la 1 a la 5. De la 1 okay. a la 5. ¿Ok? Gracias. You're welcome. Elisa, te me quedas. El resto. Bye, bye. Bye. See you on Monday. Bye. 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 See you, see you. A tiempo me agarró, chef. Yes, así te agarré, como que no te vaya. Ok. So, good. Ok, okay Elisa. Um, I have two, what? Two offers. Como dos, dos, dos ofertas. O repasamos algo. Where you have like a feedback. Something that it is difficult for you. O I can, uh, we can have a short interview. Podemos tener una entrevista corta. Básica. Depende de tú lo que quieras. ¿Repasamos algún tema o la entrevista? What do you prefer? Entrevista básica. Ok, that's perfect. Vamos a hacer las entrevistas. Eh, bueno, más que todo son curiosidades. Uno, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi listing? Ya que escucho muchos videos, trato de escuchar películas. Eh, en las noches, en el silencio, siento que escucho mejor, pero siempre hay palabras que me confunden. E incluso en las conjugaciones. Ok. Quizás un tip para tu listening es comenzar con cosas súper básicas, Elisa. Cuando comenzás a escuchar, porque sí puedes escuchar la BBC, puedes escuchar TED, TED.com, TED.com, que es muy bueno, pero te sugiero que busques en YouTube, digamos, algunos caricaturas o cosas básicas para que tú agarres más confianza porque todo se trata de que cuando vos te la crees, cuando tú dices ah, si sí, no, si sí, esto sí es sí te, sí, ya, ya, ya capto entonces cuando vas eh, digamos, comenzando desde lo más básico llega un momento en que te aburre lo básico, te aburre decís, no, quiero un reto, quiero algo más pero hay que llegar a ese punto cuando tú quieres retarte a ti mismo porque hay un momento en que uno no sabe se queda o no sé, no capto entonces hay como una desorientación. Entonces, mi recomendación es que eh, veas videos así en inglés, que es de cartoons, de caricaturas y cositas así, donde a veces se habla poco, porque a veces hay ¿qué? persecuciones, cositas así. Cuando ya vemos, o oh, puedes ver algunas escenas de películas, o películas que ya viste en español y las escuchas en inglés. Entonces, poco a poco, la clave de esto, Elisa, es que te vas a ir grabando frases frases y frases y frases entonces después todo eso se conjuga ahora lo otro es ¿a ti te gusta la música en inglés? sí vaya 
Tienes que aprenderte los coros de las canciones, no todas las canciones, los coros de las canciones. Si te aprendes los coros de las canciones, eh, no necesariamente eh, memorizadas, cool, pero sí es importante que tú leas, que vayas cantando con eso, aunque tú digas que ah, yo canto raro, no, hazlo. Y poco a poco ya va a ver que es que uno genera una confianza porque conocer bastantes palabras y en las canciones uno encuentra tantas palabras. Ahí está la gramática. Lo que pasa es que no la analizamos. En el módulo, en más adelante, si siguen conmigo, vamos a empezar a analizar ciertas canciones gramaticalmente. Ya. Pero esa es mi sugerencia para ti. Oh, sí, sí, porque de el... Eh, perdón, la, realmente las canciones, hay muchas canciones que me las puedo, aunque habían antes eh, de estar en esto, en meterme en las clases, habían palabras que yo las pronuncié de una manera, ahora ya tengo una pronunciación más clara. Yo te escucho. Como lo hacía antes. Te escucho, yo te entiendo lo que me dices. Entonces, si te das cuenta, eh, hay algunos compañeros que hablan un poco más claro, ¿te das cuenta? Sí. Es como que se les capta. Y hay otros que yo les capto porque ya sé por dónde va la cosa, pero la idea la tienen como, tienen una buena idea, pero las palabras no, no pronuncian bien la primera letra o la última letra, por eso su inglés se le escucha no tan claro, y cuando no tenés un inglés claro, cuesta más entender, ¿verdad? Entonces, es eso. Otra sugerencia que te doy, Elisa, es que todos los días, te tomes dos o tres minutos para buscar cualquier noticia en inglés o canción o lo que sea. Léela y grabate. Grabate un minuto leyendo. Comienza con 30 segundos. Lee y te está, graba, te está grabando con un recorder. Te está grabando y tú estás leyendo. Después escuchate. Y si tú quieres, compara oraciones. Eh, Puedes digitarlas en Google Translator, ¿verdad? Y, y escucha y compara tu pronunciación con la de Google Translator, con el traductor de Google. Porque es bien raro que uno escuche su propia pronunciación, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que te recomiendo. Eso ayuda bastante. Y espero enviarles links de perfiles de Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, para que vean. Que para que sigan todo eso en inglés, hay reels o historias en inglés bien interesantes y tú la ves mientras estás esperando pues ya, ya cambia el, el otro consejo que lo, lo, lo voy a dar el lunes configura tu Facebook en inglés ya lo hice ah, excelente. y peleo con eso sí, pero luego ya sabes que inbox ya, ya que, que, la, la, que el, bus, el buzón de entrada share es compartir ¿Verdad? Eh, cuando te, te, te etiquetan, tag, es, es, es etiquetar. Entonces, el inglés. Live. Ajá, el live y todo eso. Todo eso eh, es parte cultural, ¿verdad? Entonces, cuando un idioma, el, todos los idiomas son es parte de una cultura, hay que meterse en eso, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás inmersa, lleva tiempo, pues. Pero uno, ya te empapás. Y cuando te papás vas a sentirte más segura. Te lo hace. Eso te lo puedo a, afirmar, digamos, con, con mucha potestad. Con, cuando ya estés más empapada, vas a querer más, vas a querer una dificultad, vas a querer retos. Y ahí comienza el verdadero viaje. ¿Verdad? Pero está bastante bien, Elisa. Thank you, thank you. Realmente es bueno oh. escucharlo, saber que vale la pena. No, sí, sí, sí. Va, eh, fíjate que... Honestamente, hay algunos que, mira, el idioma es como toda actividad o habilidad en la vida. Hay personas que ya traen el chip para que lo aprenden rápido y hay gente que lo desarrolla. Pero todos podemos. Es una cuestión de tiempo. No nos podemos comparar porque los procesos de las personas son diferentes. Alguien pasa un accidente y su proceso emocional, mental es diferente. Cómo asimila eso, cómo digiere eso. ¿Verdad? Entonces, así es el inglés. Es un proceso, pero sí, si le ponemos empeño en ocho meses, un año, año y medio, dos años, se habla inglés. Depende del tiempo que le dediques. 
es como un instrumento. Es, en eso quiero dedicarle bastante tiempo porque soy muy amante a los juegos, entonces eh, quiero pasar el tiempo de juego a, a tiempo a practicar el inglés. ¿Juegos te refieres a videojuegos o, o juegos deportivos? ¿o te refieres? Ah, videojuegos. Ah, ya, sí. Sí, o, o, o configúralos en inglés, pues, y todo eso, porque, eh, mira, ser disciplinado te ayuda mucho, Elisa, a, a tener un orden, y en mi caso, uh, bueno, yo soy músico, so, soy maestro de música también, y yo aprendí los instrumentos eh, pragmáticamente, nadie me enseñó así, así formalmente, sino que iba aprendiendo con tutoriales, cositas así. Entonces sí me di cuenta que si sí, uno sí puede. Solo que pues, depende del tiempo, porque si sí, yo le dedicaba horas, todos los días. Entonces sí aprendí. Entonces es cuestión de tiempo. Bro. Entonces sí, dedícale tiempo. Y va, prueba un mes. Un mes, prueba, Elisa. Dedicarle más tiempo al inglés todos los días. Descarga aplicaciones como Duolingo o como otras, ¿verdad? Este sí, para practicar el inglés. Y, y bueno. Ya vas a notar un gran avance. Cuando terminemos este módulo, ya vas a ver. Si, si seguís mis indicaciones, mis sugerencias, ya vas a ver. Después me decís y si lo, vale la pena. Y lo haré. Y lo haré. Porque lo quiero hacer. Es algo, un, algo que siempre he querido desde jovencita. Aprender bien el inglés. Eh, eh, fíjate, Elisa, que yo eh, normalmente a veces nos cambian de módulos a los teachers. Pero en todo este año y medio que tengo que trabajar en el corporativo, eh, tuve a un grupo, lo tuve cuatro módulos. Y me sorprendió ver que habían unos estudiantes que les gustaban, pero le pusieron un empeño y yo vi un gran avance. Yo dije, no, ellos van a aprender, pero les va a tomar más tiempo. Pero, pero sí, lo, 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 ¿qué? Lo, le metieron más tiempo, más ganas. Y sí, vi, vi un avance. Y pues, eso es. Sí, se puede. Sí, se puede. Lisa, ¿verdad? Tú tienes la habilidad. Lo que pasa es que necesita dedicarle más tiempo. Pero la habilidad la tiene. Si no la tuvieras, no te dieras tantos ánimos. Créeme. Gracias. Y Siempre créame, te animara, pero no tanto así. Y créame, me gusta mucho su clase porque de una u otra manera el que nos hable la mayoría en inglés nos obliga a tener que aprender a entenderlo. Sí. No es ese... como una, una clase, hablan más el español, pues, y son palabras las que dicen en inglés como que uno siempre está con el español, en cambio, hablando en inglés, cuando le hablan a uno en inglés, pues lo obligan. Es que sí, te, ese es el punto, Elisa, y a mí me gusta cuando dan sus opiniones, porque las opiniones es, son tus ideas que transmitidas en inglés, y vamos a seguir con estas speaking activities, si te das cuenta, no se siente la gente así como incómoda, sino que hay unos que les cuesta, pero ya, ya van preparando su idea, para no quedarse así callados, porque les da pena ¿verdad? Entonces, eh, ya vas a ver, vas a mejorar bastante, te lo aseguro. Ahí vamos para adelante, entonces. Sí, se nos acabó el tiempo, Elisa, se nos acabó el okay, tiempo. Ok, perfecto. No, pero Está ánimo, bien. ánimo, ¿verdad? Así que te veo el lunes, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa, sí, ahí soy a la zona. ¿Okay? Okay. Te me cuidas mucho, un gusto. Buenas noches. Gracias, bye, bye. igual. Bye, bye.